欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享，以更新有关当今最著名明星的最新信息。王一博于是长空之王，电影里冰释前嫌，现实中粉丝隔空 battle。王一博和于是在长空之王中饰演的角色，一开始类似于诸葛亮与周瑜，虽然彼此都不待见对方，甚至因为一点小事大打出手。但内心里对彼此是钦佩且敬重的，只可惜电影受篇幅所限，不能把二人从剑拔弩张到冰释前嫌的心路历程刻画的再细致一些，否则这部电影仅二人惺惺相惜这一块就足够吸睛。电影中王一博和于是饰演的角色，在共同执行任务时彼此走进对方的内心，携手并肩，完成艰巨的任务。让蓝天白云见证他们坦荡无私的内心和海纳百川的格局。现实中，二位明星的粉丝却隔空 battle 很久，究其根源，还真是让人忍俊不禁。原来，于是凭借少年激发火出圈后，身怀多项绝技，性格又讨喜的他圈粉无数，粉丝把他的激发盘出江后，又开始考古他在《长空之王》中饰演的邓放。并在长空之王广场上铺邓放的美图和各种夸夸夸，这引起王一博粉丝的不满。他们觉得于是粉丝在明目张胆的抢王一博的实际，便制作了王一博和于是的侧面图四处空屏。这张侧面图上，王一博非常俊美，于是却类似元谋人，谁看了都得被雷哥导养。王一博粉丝很无辜。他们众口一词，是于是粉丝先登月碰瓷，蹭王一博的热度，给大家营造于是已经同王一博同等咖位的假象。一个八月份刚脱宿入湖的新人，胆量和野心属实不小呀。王一博作为老牌流量，于是作为新进流量，二人的粉丝都不少，战斗力也都不容小觑。目前看，当然是王一博粉丝占了上风。但商人一千自损八百，貌似摩托姐姐所失远大于所得，因为他们四处铺的于是的 H 料，不过是封神训练营中质子们开玩笑时互相取笑的那点事。综艺节目中为了收视率，大家互相揭短，互相吐槽，却被摩托姐姐认真的拿来作为呈堂证供，四处科普，不是变相告诉众人，于是清清白白。真是没有什么可以诟病的吗？摩托姐姐更四处喊话王一博的实际吊打于是，王一博初中没毕业就半只脚踏进娱乐圈，却和一个最近刚刚崭露头角的新人演员比，这明显不在一个段位上呀。就像很多路人对王一博和于是粉丝隔空 battle 的观感，新流量处于下风是肯定的，但经此一役。新流量台卡且得到拉链，亏的还是老流量。没见过靠捆绑碰瓷碰成大咖顶流的，打铁还需自身硬，谁也别想着走歪门邪道。王一博此次参加巴黎时装周，虽然银发造型一言难尽，但整体的言谈举止比以前舒展。香奈又给了他前无古人后无来者的牌面，以后的商务资源应该得以飞升。于是的小成本爱情电影拍摄完毕之后，马上无缝进组爵士好饼《红海行动二》，《封神》第二部已经在路上，他可是绝对的一番大男主。二位都有着美好光明的未来，粉丝应该开香槟庆贺。真的没有必要为那些无聊的事和人劳心费神，浪掷美好时光。